అందరికీ నమస్కారం ఆహా ఏమి రుచులకు స్వాగతం రోజు రొటీన్ వర్క్ రొటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బోర్ అయిపోయారా ఏవైనా కొత్త బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలు ఫాస్ట్గా చేసుకునేవి ఉంటే బాగుండ అనుకుంటున్నారా ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో అయినా సరే ఈ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్ అండ్ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు సింపుల్ అని తక్కువ చేసేయకండి టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది సో ఇది సింపుల్ ఈజీ అండ్ క్విక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ లెట్ స్టార్ట్ ముందుగా హాఫ్ కప్ పెరుగు ఒక కప్పు రవ్వని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ఈ కప్పు రవ్వని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత పెరుగు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఒక అరగంట వరకు నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకొని ఆవాలు చిట్టపట్లు ఆడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక కప్పు ఆనియన్ సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి తర్వాత చిల్లీ చాప్స్ కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి వీటిని బాగా వేయించుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని తర్వాత రెండు ఉడికించి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలుని కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని రెండు నిమిషాలు మూతబెట్టి మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు ఆలు మసాలాని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న రవ మిశ్రమంలో హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సోడాని వేసుకొని కలుపుకోవాలి బ్యాటర్ థిక్గా ఉంది కాబట్టి కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి సేమ్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ లాగా ఉండాలి ఈ టెక్స్చర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని మన రవ్వ బ్యాటర్ని ఇలా చిన్న దోశలాగా వేసుకోవాలి చూడండి నేను చూపిస్తున్న విధంగా వేసుకోవాలి తర్వాత మన ఆలు మసాలాని చిన్న టిక్కీ లాగా చేసుకొని ఆ దోశ పైన పెట్టేసి లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి తర్వాత దానిపైన మళ్ళీ రవ్వ బ్యాటర్ని లైట్గా వేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ కాదు ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఫోర్ మినిట్స్ వరకు మగ్గించుకోవాలి ఫోర్ మినిట్స్ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి రెండు సైడ్ల బాగా కాల్చుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీకు వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో